안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 1981년 SR71 정차기가 성층권을 비행하면서 임무를 수행하고 있었습니다 마3 이상의 속도로 성층권을 비행하는 이 세계 최강의 정차기는 등장한 뒤로 단한 번도 격추되어 본 적이 없는 정차기였죠 따라서 그날도 격추 걱정 없이 연례적인 정찰 활동을 진행하고 있었습니다 그러나 난데없이 한 발의 미사일이 맹렬하게 거리를 좁혀왔고 곧이어서 조종석은 아비교환으로 변해버리고 말았죠 대체 이게 어떻게 된 일이었을까요? 미국은 냉전이 시작되자 적국의 영공을 침투해가지고 정찰 비행을 해야 될 필요성을 몸소 느끼게 됩니다 그래서 당시 미국은 전투기들과 대공미사일들이 도저히 따라잡을 수가 없는 정도로 높이 나는 정찰기인 U2 정찰기를 개발해가지고 공산권 국가들의 영공을 제집 드나들듯이 드나들면서 정찰을 하고 있었죠 그래서 공산권 국가들의 각종 시설, 뭐 군사시설이나 심지어 핵시설까지도 정나라하게 서방세계에 노출되게 됩니다 그러나 창과 방패의 싸움은 계속되는 법이죠 미국이 마음 놓고 정찰을 해대자 소련은 몇년 지나지 않아서 뛰어난 지대공 미사일인 SA-2 지대공 미사일을 만들어서 배치했습니다 미국이 스파이들을 동원해가지고 이 대공 미사일의 스펙을 입수할 수가 있었는데요 최대 고도 20km까지 상승이 가능해서 크게 걱정하지 않고 있었습니다 그러나 1960년 5월 1일 게리 파워즈 중위가 몰고 있던 U2 정찰기가 우라산맥을 지나다가 SA-2 대공 미사일에 피격되면서 격추되었습니다 소련은 산 꼭대기에 SA-2 지대공 미사일 포대를 진출시켜가지고 부족했던 진출 고도 문제를 해소했었던 거죠 그리고 유투기가 요격 가능 범위에 들어오자마자 무려 6발을 일제히 발사해가지고 그중 한 발이 맞아가지고 격추된 것이었습니다 진짜 작정하고 잡으려고 달려든 거죠 게리 파워즈 중위는 사출에 성공해가지고 안전하게 지상에 착지할 수가 있었습니다 그러나 게리 파워즈 중위는 생포될 수밖에 없었죠 그리고 소련의 협박이 못 이겨서 결국 스파이 혐의를 시인했고 미국은 전세계적인 대망신을 당해야 됐었습니다 반대로 소련은 SA-2 지대공 미사일의 성능이 전세계로 선전이 되었고 다른 여타 공산국가들도 SA-2 미사일을 대량으로 도입하게 되면서 미국의 유투기가 전세계적으로 불나방처럼 터져나가기 시작했습니다 미국은 더 이상 유투기로는 영웅 침투 비행이 불가능하다는 결론에 도달했어요 그래서 미국은 도저히 공산권 국가들이 감히 격추시킬 수가 없는 수준의 성능을 가진 정찰기를 개발했 하기로 했는데요. 그 결과 1964년 새로운 정찰기로서 SR-71이 등장했습니다. SR-71은 고도 26km 구간에 성층권을 비행할 수가 있습니다. 터보 램젯 엔진을 가지고 있어가지고 무려 마하 3 이상으로 비행할 수가 있어서 굉장히 오버 테크놀로지스러운 물건이었습니다. SR-71은 예상대로 그 어떤 전투기도 그 어떤 지대공 미사일도 요격을 시도조차 하기도 어려웠어요. 당시 통상적인 마하 2급의 전투기가 SR-71을 격추하려면요. 보통 최대 고도인 18km 상공까지 빌빌대면서 올라간 뒤에 SR-71을 반경 1.5km 거리에 넣어야 됩니다. 그마저도 로켓모터의 작동 시간이 길고 속도가 빠른 중거리 공대공 미사일을 쏴야만 맞출 확률이 어느 정도 있어요. 왜냐하면 SR-71은 전투기의 통상적인 최대 고도보다 8km 더 높은 곳에서 나이고 있고 마하 2로 나는 전투기랑은 초속 340m씩 멀어지니까요 애시당초에 SR-71한테 그 정도까지 근접거리로 접근하는 것도 굉장히 어려운 일이었습니다 접근하는 전투기 상대로 그냥 최대 속도로 회피기동만 해도 전투기는 SR-71을 따라잡을 수조차 없기 때문이죠 미그 2 5 전투기 같은 최고 속도 마하 3.5까지 날 수가 있는 그런 전투기라면 요격을 시도라도 해보겠으나 미그 2 5 전투기가 마하 3 이상으로 날수 있는 거는 그 엔진 하나 홀랑 다 태워 먹으면서 최대 출력으로 한번딱낼수 있는 잠깐 낼수 있는 순간적인 속도고요 반면 SR-71 같은 경우에는 마하 3 이상으로 꾸준하게 순항을 할 수가 있습니다 그래서 여전히 격추가 어려운 거예요 대공미사일로는 지금 현재 쓰고 있는 고성능 거점 방공 미사일로도 SR-71의 엄청난 속도 때문에 SR-71을 한 30km 정도 안에 넣어야만 요격 시도가 가능한 정도거든요 따라서 당시의 미사일로는 진짜 택도 없는 수준이었죠 예상대로 U2랑은 달리 단한 건의 격추 건수도 없이 잘 운영할 수가 있게 되었습니다 공산권 국가들은 그냥 이 엄청난 수준의 정찰기를 뭐 요격할 엄두도 못 내보고 그냥 자신들의 일거수일투족을 서방세계에 오픈할 수밖에 없었어요 그러나 창과 방패의 싸움은 계속됩니다 소련이 길을 쓰고 개발한 초고속 전투기인 미그25 전투기가 엔진 하나를 홀라당 다 태워 먹으면서 SR-71을 격추 가능 거리에 넣고 위협 비행을 하고 사라진 일이 발생했습니다 근데 뭐 위협 비행을 하고 그냥 사라진 게 봐준 게 아닌 거로 현대에는 생각되어지고 있습니다 왜냐면은 그때 당시 그 속도에서 레이더가 정상적으로 적기를 물고 미사일을 발사할 수가 없었기 때문에 미그25가 미사일을 발사하지 못하고 그냥 돌아간 걸로 추정되어지고 있는 거죠 애시 당초에 미그25가 낼수 있는 마 3.5라는 속도는요 서방에서 레이더를 이용해가지고 측정해본 결과 최고 속도가 마 3.5다라고 나온 겁니다 
그러다 보니까 이 레이더 자체도 마하삼 이상에서도 원활하게 적기를 추적하고 요격할 수 있느냐 이것까지는 보장이 안돼 있었던 거죠. 하지만 미국은 소련에서 곧 있으면 은 이제 SI-71 격추 사건이 한번뜰것 같다라는 불안한 기운이 감돌았습니다. 그래서 미국은 소련에서의 SI-71 운영은 적의 공군기지나 레이더 사이트를 철저하게 회피하면서 사각지대로 비행하도록 방침을 수정했죠. 그러나 그 이외의 국가들한테는 여전히 대범한 비행을 계속했습니다. 북한도 대상이 된 나라 중에 하나였죠. 북한은 당시에 U2기를 잡으려고 무려 100개 포대 이상의 SA-2 포대들을 깔아놔가지고 U2 정찰기에는 어느 정도 면역이었습니다. 게다가 애시 당초에 산악지대다 보니까 U2 정찰기를 충분히 잡아볼 수가 있는 상황이었죠. 그러나 역시 SR-71한테는 속수무책인 상황이었습니다. 김일성은 1960년대부터 미군의 정찰기를 격추하는 등 미군 정찰기들을 잡으려고 거의 집착에 가까운 행보들을 보여주고 있었는데 무슨 짓거리를 해도 도저히 잡을 방법이 없던 SR-71은 정말로 그한테는 노이로제 대상이었죠. 그래서 김일성이 소련에 잠깐 갔었을 때 소련에게 최신형 대공미사일이던 S-200을 달라고 요청했습니다. 그것도 사거리가 240km로 굉장히 길고 속도도 마하 4 이상으로 빠르며 고도 30km까지 진출이 가능한 S-200V형을 달라고 요구했습니다. 소련은 아직 이 S-200V 미사일을 북한한테 주는데 굉장히 난색을 표했습니다. 하지만 김일성은 여기에 소련에게 딱두 가지 제안을 했죠. 소련 니네 중국이랑 사이 안 좋지. 내가 둘이 싸움 나면 은 소련 니네 편 들어줄게. 그리고 우리는 산이 많은 나라라 가지고 이거 산 꼭대기에다 설치하면 은 소련 니네도 못 잡아본 SR-70을 한번 잡아볼 수 있다? 소련은 여기에 솔깃했습니다. 그래 소련은 어차피 큰돈 들이는 것도 아니고 소란대 웃고 푸는 거였으니까 속는 셈 치고 그냥 딱한개 포대만 줘보기로 하죠. 그것도 철저히 비밀리에 제공해서 미국한테 깜짝 파티 선물을 주기로 합니다. 이런 과정을 거쳐서 지금 현재 우리 군에도 위협이 되고 있는 S-200V 장거리 지대공 미사일 포대가 1970년대 말부터 북한에 도입되기 시작했습니다. 뭐 많은 언론사나 밀덕들은 S-200V가 80년대 말에나 도입했다고 그렇게 이야기하는데요. 사실은 70년대 말부터 이미 선행 배치가 이루어지고 있었던 겁니다. 물론 그 수량은 딱한개 포대뿐이었지만 말이죠. 그리고 김일성은 싱글방울 웃으면서 이 S-200 미사일을 SR-71이 주로 출몰하는 등장 지역에 산 꼭대기에다가 설치하기 시작했습니다. 그리고 깜짝 파티의 날이 밝아왔죠. 1981년 8월 26일 고도 26km 속도 마하 3 세상에 등장한 뒤단한 번도 격추된 적이 없는 SR-71 정찰기는 여느 때처럼 정찰 임무를 수행하고 있었습니다. 조종사와 정찰 통제관은 태평하게 목표 상공에서 사진을 찍고 있었고 둘은 장난스럽게 대화를 하며 평화로운 일상을 보내고 있었어요. 그러나 임무 도중에 알람 소리가 조종석 전체에 울려 퍼졌습니다. 적의 대공미사일 포대가 격추될 리가 없는 이 정찰기를 레이더로 조준했던 것입니다. 그러나 이들은 개의치 않았습니다. 실제로 임무 도중에 많이 조준당해봤었는데 레이더가 아무리 이 무적의 정찰기를 조준해봤자 격추했던 적이 단한 번도 없으니까요. 설사 미사일이 날아오더라도 미사일이 그 고도나 속도까지 따라가지도 못했고요. 이웃고 정찰통제관이 아래를 내려다보니까 미사일 한 발이 기체의 진행방향 정면에서 불꽃을 터뜨리면서 상승하기 시작했습니다. 하지만 괜찮았습니다. 이곳은 아무도 그 어떤 대공미사일조차 올라와 본 적이 없는 고도 26km의 성층권이니까요. 그러나 미사일이 고도 20km를 돌파하고서도 계속해서 불꽃을 터뜨리면서 맹렬하게 거리를 좁혀오자 조종석은 곧바로 아비교환으로 뒤덮였습니다. 조종사는 진땀을 빼면서 본부에 북한이 고도 26km 이상까지 도달이 가능한 지대공미사일을 보유하고 있는지에 대한 여부를 물었으나 본부에서는 그럴 리가 없다는 대답만 돌아왔습니다. 이제 그들이 할수 있는 것은 최고 출력으로 올린 다음에 최대 속력으로 비행하면서 저 미사일이 이 고도까지는 올라오지 않기를 기도하는 것 뿐이었습니다. 조종사는 주먹을 꽉 쥐고 엔진을 최고 출력으로 올렸고 급선회하며 도주하는 코스를 잡았습니다. 그러나 미사일은 고도 25km를 넘어서도 멈출 생각을 하지 않고 기체를 추격해왔습니다. 조종석은 한 번도 경험해보지 못한 사태에 소리를 지르면서 패닉에 빠지고 말았죠. SR-71은 고고도 고속 성능에만 치중한 물건이라서 선해력이 매우 안 좋았어요. 게다가 하필이면 미사일은 진행 방향 정면에서 날아오고 있어가지고 사실상 회피가 불가능한 상황이었죠. 그렇게 충돌까지 3초, 2초, 1초 삶이 주마등처럼 스쳐 지나가던 찰나 측면을 바라보니 미사일이 흰 연기를 내뿜으면서 기체를 추월해가고 있었습니다. 정말 운 좋게도 미사일이 기체를 맞추지 못했고 근접신간도 작동하지 못할 만큼 애매한 거리를 두고 멀찌감치 스쳐 지나간 것이었죠. 이들은 안도의 한숨을 쉬었지만 미사일이 기체를 추월하고서도 한참을 더 날아가더니만 기체보다 더 높은 고도에서 자폭하는 걸 보고 침이 꿀꺽 삼켜졌습니다. 그들은 충분히 격추가 될수 있는 상황이었으니까요. 따라서 추가적인 격추 위험을 피하기 위해서 이들은 본부에 임무 중단을 요청했습니다. 곧이어 임무 중단이 승인되었고 곧바로 기지로 기술을 돌려서 복귀하면서 기나긴 비행을 마무리하게 되었습니다. 
이 사건은 후일 공개되자 세계에서 가장 빠르고 높이 날수 있는 SR-71 조사도 강대국 소련도 아닌 북한에서 요격당한 사건으로 대서특필되었습니다 물론 실제 격추는 간신히 모면했고 기지로 정상적으로 귀환하긴 했지만 임무를 중단하고 급하게 기지로 후퇴해야 됐다는 점에서 요격이 성공한 것으로 인정이 되어버렸죠 요격의 개념은 적기를 격추한 것 뿐만 아니라 적기가 임무를 단념하고 기술을 돌려서 빤스러는 것도 요격 성공으로 간주한 거니까요 따라서 미국은 북한과 같은 쩌리 국가한테도 충분히 SR-71이 격추될 수 있다는 것을 깨닫게 되었죠 그래서 SR-71이 철저히 격추 위험을 배제한 코스로 짜가지고 운영할 수밖에 없게 되었습니다 하지만 김일성은 단순히 SR-71을 요격한 것에서 만족하지 못했습니다 진짜로 SR-71을 격추해가지고 그 잔해를 세계 만방에 보여주면서 김씨 정권의 체제 선전을 엄청 하고 싶었거든요 그래서 김일성은 SR-71을 진짜로 격추하기 위한 준비를 하는데요 과연 김일성과 SR-71의 진검승부는 어떻게 될지 다음 편을 기대해 주시죠 Yeah.